。我们山东有句俗语叫做“鸡蛋赛螃蟹”，比如说在端午节之前的麻酱鸡蛋都抢着吃，大闸蟹都没人吃。那大闸蟹都给谁了？都送给自己不喜欢的人了。咱这个麻酱鸡蛋有溜油的，有不太溜油的，像这种松沙的感觉就特别适合空口吃。很多人都说穷的都要吃土了，咱们家这个土啊，你还真不是说想吃就能吃得上的，就只有咱们黄河入海口这附近的土才能达到这个效果。别人不是都用红土和黑土腌吗？你像西安呀、啊、福建那边的红土，咱们也都使用过，也都实验过，那腌制出来的效果和味道就是不如咱们黄河三角洲这个土。这到底是什么呀？咱们倒的是自贡的井盐，还是那种不加碘的。离海这么近，为什么不用海盐呢？海盐含钠量太高了，进盐量控不好，腌出来的有齁咸的，又有不咸的。中国人从来不骗中国人，山东男人一口吞没一个丁。这一小袋就是一百斤芝麻酱烤的，那俗话不都说了吗？浓缩的才是精华。你看这个芝麻酱，一开袋这个香气就直窜脑门。麻酱鸡蛋不是天津的吗？我们这离天津近啊，你像我们那个麻酱烤麻酱都是从天津运过来的。这个。腌鸡蛋还放酒吗？我们厂三十年了，你腌鸡蛋是我们的传统工艺。都知道山东是养鸡大省，我们这个鸡蛋都是每天早上新鲜运过来，还都带着余温。这个鸡蛋好干净啊！它必须干净，它长得不圆我都不要它。我们山东养的鸡多，想咋挑就咋挑。别人说天津的比咱这边的麻酱鸡蛋要正宗一点是吧？那不是，这个麻酱鸡蛋啊是由咸鸡蛋演变而来的。光咱们山东有记载的吃咸菜的历史就有四百年。机器盐为什么要手捞？手捞的香啊，有手气，手上带着三十六度恒温。你看咱们这个洗蛋机啊，可高级了，里边有十八道毛刷，相当于十八个人工。你再脏的蛋，过这么一道工序，都会变得很干净。这个机器一个小时能洗多少个蛋？一个小时咱们要达到三万枚。你看这个啊，就是咱们刚腌出满月的麻酱鸡蛋，咱们开一下啊。你看这个蛋黄。腌到这种程度就可以了 ，Q Q 弹弹的，那弹性也非常高，一弹能弹两米高，里边是带那种糖心的感觉。飞入锅中啊，熟蛋的一锅烤多少个鸡蛋？咱的一锅鸡蛋能烤一万五千个，这个时间得两个多小时。师傅现在正在进行降温处理，麻酱鸡蛋出锅了。可以空口一口一个的麻酱鸡蛋。呀，这个蛋黄好，看见没？它既没有达到那种爆油的状态，又是这种就跟流淌的芝麻酱的那种。这个好呀，闻着都香，一打开以后，浓浓的香味儿。嗯，哇，这个蛋黄好香啊！这个蛋清啊，它很软，区别于普通的咸鸡蛋或者咸鸭蛋，还有荷包蛋、蛋白那种啊，它特别软，特别抠弹，是呈这种淡淡的棕色。